ஹலோ எவ்ரி ஒன் போன வீடியோவில் நம்ம பிளண்டரில் டோப் ஷீட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் கிராஃப் எடிட்டர்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் டாப் லெஃப்ட் கார்னரில் இருக்கிற எந்த பேனலில் இருந்தாலும் அதில் டிராப் டவுன் மெனுவில் இருந்து கிராஃப் எடிட்டரை செலக்ட் பண்ணலாம் ஆல்டர்னேட்டிவாக நீங்கள் அனிமேஷன் ஒர்க் ஸ்பேஸ்க்கு போய் அங்கே இருந்து டோப் ஷீட் ஏரியாவுக்கு போகலாம் இல்லைனா கண்ட்ரோல் டேபை ப்ரெஸ் பண்ணி டோப் ஷீட் அப்புறம் கிராஃப் எடிட்டருக்கு டாகுல் பண்ணலாம் ஹாட் கீ யூஸ் பண்ணாதவங்க வியூவில் போய் கிராஃப் எடிட்டருக்கு டாகுல் பண்ணுங்க நீங்கள் கிராஃப் எடிட்டர் டோப் ஷீட்டுக்கு கூட டாகுல் பண்ணலாம் டோப் ஷீட்டோட கம்பேர் பண்ணால் கிராஃப் எடிட்டர் இன்னும் நிறையா திங்ஸ் இதுவும் பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இது யூஸரை டேரெக்டாக மோஷன் கோர்ஸை வியூ பண்ணவும் எடிட் பண்ணவும் அலோவ் பண்ணும் இப்போ அதை பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்க்கு கீ ஃப்ரேமை கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ அது டோப் ஷீட்டில் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் டைம் லைன் வீடியோவில் பார்த்த மாதிரியே இதுலேயும் நம்ம பவுன்சிங் பால் அனிமேஷனை பண்ணலாம் கியூபை கண்ட்ரோல் ஹோல்ட் பண்ணி டூ ப்ரெஸ் பண்ணி சப்டிவேட் பண்ணலாம் ஆட்டோ கீ ஃப்ரேமை ஆன் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேமில் பாலை ஹை போஸ்ட்டில் வைக்கலாம் ஃப்ரேம் டென்னில் அதை கிரிட்டில் டச் ஆகிற மாதிரி லோ போஸ்ட்டில் வைக்கலாம் அப்புறம் ஃபிஃப்டீன்த் ஃப்ரேமில் இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியான ஹை போஸ்ட்டில் வச்சு ஃப்ரேம் டென்னில் பண்ணதையே ஃப்ரேம் டுவெண்ட்டியில் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் நோட் பண்ணிங்கன்னா கிராஃப் எடிட்டரில் இருக்கிற கீ ஃப்ரேம்ஸ்லாம் கேர்வ்ஸோட சேர்த்து ஆரஞ்ச் ஹேண்டில்ஸில் இருக்கும் இப்போ நம்ம லோ போஸ்டில் இருக்கிற ஃப்ரேம்ஸான டுவெண்ட்டி அப்புறம் டென்னோட ஹேண்டில் டைப்பை சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் இதுவும் பவுன்சிங் பால் எஃபெக்டை கொடுக்கும் இப்போ கிராஃப் எடிட்டரில் அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் டோப் ஷீட் அப்புறம் டைம் லைன் மாதிரி இல்லாமல் இதில் சர்டன் ஃப்ரேமில் கீ ஃப்ரேம்ஸை செலக்ட் பண்ண எந்த வித சம்மரியும் இல்லை இப்போது அதே சேம் எஃபெக்டை பண்ணுறதுக்கு ஆல்ட் லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணுங்க அப்படி பண்ணோம்னா அது அந்த ஃப்ரேமில் வேர்டிகலாக இருக்கிற எல்லா கீ ஃப்ரேமையும் செலக்ட் பண்ணிடும் இப்போது ஹேண்டில் டைப்பை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு கீழே போய் ஹேண்டில் டைப் அப்புறம் செலக்டிங் வெக்டாரை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஹாட் கீ யூசர்ஸ் இதுக்கு வீயை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நீங்கள் நோட் பண்ணிங்கன்னா ஹேண்டில்ஸ் இந்த கீ ஃப்ரேம்லலாம் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு டோப் ஷீட் அப்புறம் டைம் லைன் மாதிரி இல்லைன்னா கிராஃப் எடிட்டர் இன்டர்போலேஷன் கேர்வ்ஸை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகிற ஹேண்டில் டைப்ஸை அது காட்டும் இப்போ இந்த ப்ராசஸையே ஃப்ரேம் டுவெண்ட்டியில் கிளிக் பண்ணி வி ப்ரெஸ் பண்ணி வெக்டாரை செலக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம பண்ணதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்க ஸ்பேஸ் பார் ப்ரெஸ் பண்ணி அனிமேஷனை பிளே பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம கிராஃப் எடிட்டரில் நோட் பண்ணோம்னா அது டோப் ஷீட்டுக்கு எவ்வளோ சிமிலராக இருக்குது அண்ட் என்னெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குதுன்னு தெரியும் இப்போது உங்கள் கிராஃப் எடிட்டர் ரொம்ப ஜூமாக இருக்குது உங்களால் எதுவுமே பார்க்க முடியலனா சிம்பிளாக கிராஃப் எடிட்டரில் இருக்கிற ஹோமை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வியூவுக்கு போய் அதில் வியூ ஆல் கொடுங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டோப் ஷீட்டில் இருக்கிற மாதிரியே தான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் காலம்லையும் இருக்குது அந்தந்த ஸ்பெசிஃபிக் சேனல்ஸ்க்கு கீ ஃப்ரேம்ஸ் அசைன் ஆகி இருக்குது ஸோ நீங்கள் சேனல்ஸை எக்ஸ்பேண்ட் அப்புறம் கொலாப்ஸ் பண்ணலாம் அப்படி பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் இங்கே இருக்க ஆரோ கீஸை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இல்லைனா நம்பர் பேட்டில் நம்பரை ப்ரெஸ் பண்ணி அந்த கரஸ்பாண்டிங் சேனல்ஸ்க்கு போங்க எல்லா சேனல்ஸும் டிஸ்ட் ஆன அப்புறம் எந்த ஒரு கீ ஃப்ரேம்ஸோட டிஸ்டிங் ரோஸும் இல்லை ஸோ எந்த கீ ஃப்ரேம்ஸ் எந்த சேனலில் பிலாங் ஆகி இருக்குன்னு தெரியாது ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரியே கீ ஃப்ரேம்ஸ் ஆரஞ்சில் இண்டிகேட் ஆகியிருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிங்கன்னா எந்த கீ ஃப்ரேம் எந்த கர்வ்துன்னு தெரியும் இப்போ இருக்கிற சேனலில் இருக்கிற கர்வ்ஸை லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போது செலக்ட் பண்ண கர்வ்ஸை ஐசோலேட் பண்ண சிம்பிளாக லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணி சேனல் மெனுக்கு போய் ஹைட் அன்செலக்டட் கர்வ்ஸை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஹாட் கீ யூசஸ் இதுக்கு ஷிஃப்ட் ஹெச் கொடுத்து ஹைட் பண்ணலாம் இது மற்ற எல்லா கர்வ்ஸையும் ஹைட் பண்ணிடும் இப்போது அகெயின் சேம் சேனல் மெனுவில் போய் ரிவீல் கர்வ்ஸை செலக்ட் பண்ணுங்கள் இதுக்கு ஹாட் கீ யூசஸ் ஹால்ட் ஹெச்சை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ வெறும் லொக்கேஷன் கர்வ்ஸை செலக்ட் பண்ணி அந்த கிராஃப் எடிட்டரில் வழியாக மணிப்புலேட் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் நோட் பண்ணிங்கன்னா எல்லா சேனல்லையும் அதுக்குன்னே இருக்கிற கர்வ்ஸ் ஆரஞ்ச் ஹேண்டில்ஸில் இருக்கிறத பார்க்கலாம் அதை பிளண்டரில் டிஃபால்ட்டாக இருக்கிற டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி செலக்ட் அப்புறம் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணலாம் இப்போ நான் சில ஃப்ரேம்ஸை செலக்ட் பண்ணி ஜி அப்புறம் ஆரை ப்ரெஸ் பண்ணி கிராப் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண போகிறேன் கீ ஃப்ரேம்ஸை மூவ் ரொட்டேட் அப்புறம் ஸ
அது எப்படி கீ ஃப்ரேம்ஸ் நடுவுல இருக்கிற கர்வ்ஸ் இன்டர்போலேட் ஆகுதுன்னு பாக்கலாம் இல்லனா நீங்க பாடிய செலக்ட் பண்ணி எஸ் இல்லனா ஆர பிரஸ் பண்ணி சைமல்டேனியஸா ஸ்கேல் அண்ட் ரொட்டேட் பண்ணலாம் ஆனா ஹேண்டில் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நீங்க யூஸ் பண்ற ஹேண்டில் டைப்ப பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம எக்ஸ்ட்ரீம் லோ போஸ்ட்ல இருக்கிறதுலாம் வெக்டர் ஹேண்டில் டைப்ஸ்ல அத நம்ம ஈச் சைட்ல இருந்து எடிட் பண்ணலாம் ப்ரீவியஸ் கீ ஃப்ரேம்ஸ பாயிண்ட் பண்ணி வெக்டர் ஹேண்டில் டைப்ஸ ரொட்டேட் பண்ண முடியாது நீங்க ஒரு ஹேண்டில் பார பிரேக் பண்ணீங்கன்னா அதுதான் டிஃபால்ட் ஓரியன்டேஷன் அண்ட் அது கீ ஃப்ரேம் ஹேண்டில் டைப்ப ஃப்ரீயா கன்வெர்ட் பண்ணிடும் ஃப்ரீனா என்னன்னா எல்லா ஹேண்டில் டைப்ஸும் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு இல்லாம சொந்தமா மூவ் ஆகுறது நீங்க ஃப்ரீயா மேனுவலா கூட செட் பண்ணலாம் மத்த ஹேண்டில் டைப்ஸ பத்தியும் நீங்க எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணி பாத்துக்கோங்க இப்போ இன்டர்போலேஷன் நோட்ஸ்ல என்னன்னு பாக்கலாம் இன்டர்போலேஷன் நோட்ஸ் டோப் ஷீட்லயும் டைம் லைன்லயும் ஈஸியா சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் அண்ட் இப்போ கிராஃப் எடிட்டர்ல அது எப்படி இருக்குன்னு இப்ப பாக்கலாம் கிராஃப் எடிட்டர் ஃபுல்லா இன்டர்போலேஷன் கர்வ்ஸ கம்ப்ரெஸ் பண்ணி தான் இருக்கிறதால போலேட்டட் கர்வ்ஸ ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணும் இப்போ ஜெட் லொகேஷன் கர்வ் மட்டும் ஐசோலேட் பண்ணிட்டு ஏ பிரெஸ் பண்ணி மற்ற எல்லா கர்வ்ஸையும் செலக்ட் பண்ணலாம் இப் அதுக்கு நம்ம கீ மெனுவில் இருக்கிற இன்டர்போலேஷன் மோடில் போய் கன்ஸ்டெயின்ட்ரஸ் செலக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்டெயின் இன்டர்போலேஷன் மோடு மற்ற இன்டர்போலேஷன் கர்வை ரிமூவ் பண்ணிடுது அது சிம்பிளாக இதுக்கு முன்னாடி இருந்த கீ ஃப்ரேம்ஸ் வேல்யூவை நெக்ஸ்ட் வர ஃப்ரேம் வரைக்கும் ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கு இது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கலாம் பிகாஸ் இதை நீங்கள் ஆல்ரெடி கான்ஸ்டண்டான இன்டர்போலேஷன் மோட்ல பாத்துருப்பீங்க எந்த கர்வ் எந்த மோட்ல எப்படி இருக்கும் இன்டர்போலேஷன் மோட் ஐகானை கொடுக்கும் சோ அத அதை வச்சு நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த மோட்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு இன்னும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் நம்ம இப்போ அகைன் பிசாயருக்கு சேஞ்ச் பண்ணலாம் இப்போ பேசிக்கான கர்வ் மேனிப்புலேஷனை பத்தி பார்த்தாச்சு இப்போ அட்வான்ஸ் கர்வ் மேனிப்புலேஷனை பத்தி பார்க்கலாம் மேஷ் மாடிஃபையர் மாதிரியே தான் கர்வ் மாடிஃபையரும் இதை இன்னும் பவர்ஃபுல் நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் உங்களோட கர்வ்ஸை அட்ஜஸ்ட் பண்ணவும் ஆல்டர் பண்ணவும் ஹெல்ப் பண்ணும் இன்னும் சில கர்வ்டு மாடிஃபையர்ஸ் இருக்கு இப்போ நான் நாய்ஸ் கர்வ் மாடிஃபையரை பத்தி பார்க்கலாம் கர்வ் மாடிஃபையரை ஆட் பண்ண சிம்பிளா கிராஃப் எடிட்டர்ல ரைட் சைட்ல இருக்கிற சைட் மெனுவை ஓப்பன் பண்ணுங்க அது பண்றதுக்கு நீங்க ரைட் சைட்ல இருக்கிற ஆரோ ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணலாம் இல்லனா என் கீய ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல மெனுல போய் மாடிஃபை ஸ்டாப்க்கு போங்க தென் நீங்க மாடிஃபை பண்றதுக்கு செலக்ட் பண்ண கர்வ் இருக்குதான்னு பாத்துக்கோங்க இப்போ லெப்ட் சைட்ல இருக்கிற இசட் லொகேஷன் சேனலை செலக்ட் பண்ணி இசட் லொகேஷன் கர்வ செலக்ட் பண்ணுங்க அப்புறம் ஆட் மாடிஃபையர்ல டிராப் டவுன் மெனுவ இருந்து நாய்ஸ செலக்ட் பண்ணுங்க ஹார்ட் கீ யூசஸ் இதுக்கு கிராஃப் எடிட்டர்ல பவர் பண்ணி கண்ட்ரோல் ஷிஃப்டம் ப்ரெஸ் பண்ணி அந்த மெனுல இருந்து நாய்ஸ செலக்ட் பண்ணுங்க ஆட் பண்ண உடனே நம்ம கர்வ்ல நாய்ஸ் பேட்டர்ன் இருக்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம அனிமேஷனை பிளே பண்ணி பார்த்தோம்னா நம்ம அனிமேஷனோட டாப் லெப் ஸ்லைட் ஷேக்னஸ் இருக்கிறத பார்க்கலாம் என்னதான் நம்ம கீ ஃப்ரேம்ஸ மூவ் இல்லைனா அட்ஜஸ்ட் பண்ணாலும் ஷேக்கிங் எஃபெக்ட கர்வ் டைனமிக்கா அட்ஜஸ்ட் பண்ணுது மேஷ் மாடிஃபையர் மாதிரியே இதுலயும் நம்ம கர்வ்ல எப்படி மாடிஃபையர்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகும்னு சேஞ்ச் பண்ண செட்டிங்ஸ் இருக்கு இருக்கிற எல்லா மாடிஃபையர்ஸ்லயும் ஒரு ஒரு செட்டிங்ஸ் இருக்கு அதை எக்ஸ்பிளோர் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஆனால் பாட்டம்ல இருக்கிற இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனும் இருக்கிற எல்லா கர்வ் மாடிஃபையர்ஸ்லையும் இருக்கு எதுக்குன்னா இதுதான் மாடிஃபையரோட ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்டை அஃபெக்ட் பண்ணுது இப்போ நம்ம ரெஸ்ட்ரிக் ஃப்ரேம் ரேஞ்ச ஆப்ஷனை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம்னா அங்கே நம்ம செட் பண்ண ஸ்டார்ட் அண்ட் எண்ட் ஃப்ரேம்ஸ் இருக்கிறத பார்க்கலாம் இது கர்வில் உங்கள் மாடிஃபையர் ஸ்பெசிஃபிக் ஃப்ரேம்ஸில் அஃபெக்ட் பண்ண அலோ பண்ணும் அடிஷ்னலாக இன் அவுட் ஃப்ரேம்ஸ் உங்கள் மாடிஃபையரோட இன்ஃப்ளூன்ஸ குறிப்பிட்ட ஃப்ரேம்ல ஃபேட் பண்ண அலோவ் பண்ணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நான் இந்த ஃபேட் வேல்யூவை டென்னுக்கு வச்சனா ஸ்க்ரப் மாடிஃபையர் பொறுமையா டென் ஃப்ரேம் வரைக்கும் ஸ்லோவா ஃபேட் ஆகும் நீங்க மேனுவலா கீ ஃப்ரேம் இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஸ்லைடரை அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் அண்ட் அது இன்ஃப்ளூன்ஸ்க்கு கீழே இருக்கு இது ரெண்டு ஆப்ஷனையும் நீங்க கொலாப்ஸ் பண்ணீங்கன்னா அது டிசேபிள் பண்ணிடும் ப்ராப்பர்ட்டி சிட்டில இருக்கிற மேஷோட மாடிஃபையர் டேபோட ஐகான் பிரெஞ்ச் அதே மாதிரி தான் கிராஃப் எடிட்டர்லயும் பிரெஞ்ச் ஐகான் கர்வ் மாடிஃபையர்ஸ் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது இந்த ஐகான் சேனல் நேம்ஸ்க்கு பக்கத்துல தான் இருக்கு உங்க கன்வீனியன்ஸ்க்கு